Kadreš šeit priekšē bija tolietes bedra, savsā tolete bija. Es tos laikus piedzīvoju. Viestur ielas 29. mājas pārvalnieks Arvīds Grīslis atceras. Kā nams izskatījās, ka tikko šeit sāka dzīvot. Šī celtne ir viena no sešām gulbenes dzelstaļa ierēģņu kolonijas mājām un vienlaicīgi arī valsts nozīmes kultūras piemineklis. Saņienam joprojām ir apdzīvoti. Daļa pieder pašvaldībai, bet daļa privatizēti. Nu, pirmām kārtam šai māja ko vajadzētu? Jumtu, kosmetisko. Kad es šeit ienāsu, tāda ceļa šeit nebija, šeit bija purs, var teikt, jā. Nu, un mājā, dvārpuses bija tāda, kāda viņa ir tagad. Arvīds Grīslis dzelstaļnieku ēkā dzīvo vairāk nekā 20 gadu. Vēsturiski ēkas projektētas ar četriem dzīvokļiem, bet tagad to ir divreiz vairāk. Nama pārvaldnieks skaidro, mājas un teritorijas labiekārtošana jāveic pašiem, jo jau sen atteikušies no pilsētas namu apsaimniekotāju uzraudzības. Taču ar saviem finansu līdzekļiem vien nepietiek. Mājai savu uzkrājumu fonda nav un vairākiem irniekiem ir pat tūkstoši eiro liels parāds. Mēs jau paši to varētu ar to naudiņiem viņam uzkrātos. Bet trīs, četri dzīvokļi vēl kas atpakaļ, kuri nemaksā. Viestur ielā ap 1920. gadu netālu no dzelstaļu uzbūvētas sešas dzelstaļu ierēģņu kolonijas mājas. Tās projektējas tautas celtniecības speciālists, inženieris un arhitekts Pauls Kundziņš. Apceļojot dzimto zemi pētījis baznīcas, lauku mājas. Sanlatviešu arhitektūras iedvesmots savā karjerā veidojas dievanamus sabiedriskas celtnes un privātās ēkas. Vēsturiski viņas bija domātas kā mastāvu ēkas, maidelis ir tas, kas it kā to būvniecību plānoja. Nebija domātas nekādas vairākas tā ēkas, mastāvu ēkas. Bija domātas, ka četri dzīvokļi vienā ēkā, ne vairāk kā četri. Katram dzīvoklim bija paredzēts 800 kvadrātmetru liels zemesgabals, plus vēl arī piebūvējamās palīgaikas. Dažiem mājokļiem kāds stūris nokrāsots, kaut kas salabots vai ielikti plastmasas logi bez izpratnes par kultūru vēsturiskām mantojumu saglabāšanu. Tā kā saino dzīvokļu nama teritorija, kas veidojusies ap dzelstaļu, ir otrs gulbenes vēsturiskais centrs, pēc pašvaldības iniciatīvas iesniegts projekts par vēsturisko namu arhitektonisko izpēti Valsts kultūra kapitāla fondā. Situācija ar šīm ēkām nav viennozīmīga, jo ir dalīts īpašums. Ir gan pašvaldībai piederoši dzīvokļi, gan privāti īpašnieki, un šī situācija, ko lemt, ar ēkas fasādēm, ar logiem, ar atjaunošanas darbiem, par lemt tikai kopsapulce. Bet sākuma posms ir valsts kultūra kapitāla fonda redzējums. Tā kā turistiem interesē šīs tēkas, jo to mēs redzam ikdienā turismu centrā, kad mums jautā arī pa viesturu ielu. Tas ir gan interesē gan pilsētē, gan arī mums, lai piesaistītu turistus aizvien vairāk. Dzīvojamā sēkas ir teju simts gadu vecas, un to izpētē noskaidros būniecības vēsturi un fasādas apdarislāņus, lai izstrādātu rekomendācijas nam atjaunošanai un attīstībai.